Benvenuti alla terza puntata di The Artful Escape. Abbiamo iniziato a capire un po' come è strutturato il gioco, siamo sempre ovviamente nei panni di Francis Vendetti nel suo viaggio, che non sappiamo se è reale oppure immaginario, verso l'universo, la scoperta dell'universo, alla realizzazione di questo concerto eh, per Lightman, che è questa sorta di mentore che lo ha preso, un grandissimo artista conosciuto in tutto l'universo, ma proprio dalle mh, proporzioni ipercosmiche che svolge un pochino il ruolo, sembra, di suo zio e della sua, eh, del suo essere famoso, come appunto il Johnson Venderi, che, che è anche presente in questo menu di pausa, e stiamo proseguendo alla ricerca di un individuo che, era, che è necessario, perlomeno per... Eh, per Lightman e vediamo cosa questo comporta. Abbiamo trovato? Vorrei fissare un appuntamento. Ehi, bestiolina, vuoi um, suonare con me? Uh, I'd like to make an appointment. È tornata Violetta. Dreadful. Huh? That was the entrance of a busker, not a crossfire hurricane. <laughs> It's a damn monstrosity. Look at the size of it. Ugh. An entrance, literal or metaphysical, cannot be undone, Francis. Right. First impressions. Still testing this holographic stage out. Personal project of mine. I'll let you take it for a test drive. You lucky duck. Gentle will I am. Passa di bassa. Sbagliato Direi che siamo riusciti a fare amicizia. Spero. You're quite loud for such an insignificant creature. Sei troppo gentile, il piacere è tutto tuo, ho imparato a ululare da un branco di lupi selvatici. You're too kind. And, of course, you're looking for representation. <laughs> il manager. No, I'm trying to make an appointment with Star Gordon. Star Gordon? Are you absolutely sure? Well, I need to get back to the Cosmic Lung. Mm, I can understand that. But is it worth the risk? What? What does that mean? Hey, far <laughs> be it for me to argue. I'm sure he'll be happy for the work. Barra la pena? I is what worth the risk? His den is on the other side of Disco Worm Ridge. Oh, it's gonna be a hell of a ride, human. I'd bet my hump on it. Quale gobba? Niente, Frankenstein Jr. Strimpelliamo un pochettino.
segniamo il nostro passaggio Cellato per terra. Starcord. Siamo delle montagne russe. Uh. suono così Welcome to Star Gardens, the trip of a lifetime. Keep your limbs inside the cart at all times. Just sing to power your journey. I won't be singing. <laughs> Never suited me. Can I play a holographic guitar? You're welcome to try that sort of thing. <laughs> Ok, devo continuare a suonare. Star Gordon, the trip of a lifetime. Abbiamo attraccato. Un'altra volta. Ma non si era caricato. Since a little fly buzzed in here, I'm looking. Louis. <laughs> well, this is Star Gordon's, isn't it? Isn't it? Sì. I think so. You, friend of Lightman's? Yeah, I <laughs> am the intelligent. Okay, this is the name of the swan and the trying to get back to the cosmic one. Ah, that's so. You got the makings of a story in you. I can smell it. Sometimes I feel like it's already been written for me. Who I am. Where I should be going. Ah, but where you're from, that's what interests me. Why don't we go on a trip together, hmm? You can tell me all about it. Bye, 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 good job, good job. Where are we going? Oh, to the stars. Tell me of your home. Planet. <laughs> Tut 
tutto psichedelico. Posso scegliere, scendere, scegliere il mio pianeta natale 16 a Park Street Appena su Glaston Night sulla M1 Siderio squillante L'intera civiltà ratifica e introduce una nuova lingua ogni tre ore La Galanzia Produce un latte che trasporta i consumatori a un ballo tenutosi a Manchester nel settembre 1987 Stupefa Cosmo Appare diversamente a ognuno Crometa produce saltuariamente prodigiosi esseri protumani malvagi distruttori mondiali. Blubbola le principali città girano tutte intorno a un singolo cuscinetto a sfera, non più grande dell'occhio di un bisonte. Astebolide sede del museo da un miliardo di ragni. Caramella ruota su un asse corrispondente alla formula matematica del perfetto Crockenbush alla crema. Garmont un mondo di torri di alluminio, stadi colossali e punti di cristallo che tintinnano in chiavi di là. Oppure celebre per i fuochi d'artificio, le navicelle spaziali e le novelle romantiche. Von della Donna o Garmont sono deciso fra questi due. Facciamo Von della Donna. Vuoi ding dali don? Vengo da Von della Donna. Vuoi ding dali don? Star Girls Midnight Whistle <laughs> Welcome back, Night Owls. Our last guest for all eternity is the intelligent. Esatto, sono l'intelligente. An entertainer from beyond our naive concepts of reality. <ride> è un autentico piacere sto manipolando i pensieri del pubblico televisivo che succede? un autentico piacere vediamola tutta questa Isn't it? perché pensa che giocava sul fatto che balicava i confini della realtà Von quindi Don, sì abbiamo detto che vengo da Von della Dawn that's correct yes <ride> tell me about it um una folle macchina da guerra fatta di continue battaglie laser sorge su una frattura temporale dove nulla si trova mai dove l'hai lasciato. Una civiltà utopistica votata al lusso e al piacere. <ride> che poi c'è cioè la terra. Facciamo questa. È una civilizzazione utopica votata al leisure e alla luxury. Oh. Is it as wondrous as it sounds? È sbalorditivo. Ogni alba, una visione, ogni dettaglio, una storia. Mi trasmetteva continue premonizioni di annegamento. Sì, non era male. Ma ah, facciamo il yeah, misterioso. Was... Okay. Utopia. Not all it's cracked up to be. È difficile che qualcosa risalti, risalti in un mare di splendore. Direi che il paradiso è un posto in cui non succede mai niente, ma era gradevole. Facciamo questo. It's hard to find anything outstanding in a sea of brilliance. You're saying there's tedium in perfection. Mm. A strange anxiety to have, isn't it? In realtà non stavo dicendo quello. Your conquests seem outlandish, unbelievable in some cases. What would you say is your greatest achievement? Aver guidato la brigata leggera e viveta, l'aver suonato prima di chiunque altro con un'astronave aliena, aver guidato la flotta spaziale della Sinfonia Galattica a volume infinito, direi questo. Leading the space Bella. convoy of the infinitely loud galactic symphony. That must have been a great honor. Siamo andati in tour insieme per 48 anni, al ritorno era un anno più giovane di quando eravamo partiti. È già, un volume pazzesco, non avevo mai sperimentato un simile potere, è stato inebriante. I have never known such power. It was intoxicating. Almost dangerously. Deve sentare il pericolo. Ooh. Oh, what I wouldn't give to see a show like that. To get out of the house for a night. To drown out the voices just for a while. There's been much made about your escape from the planet. 
How did it happen? Attraverso un portale dentro l'occhio di un gigante, al riparo nella stiva di uno zeppelin da guerra sulla navicella fatta di calici di champagne. Beh, direi sicuramente al riparo nella stiva di uno zeppelin da guerra. Sounds dangerous. Lo è, lo è stato, per gli altri. Ero a capo dello zeppelin prima ancora che atterrasse. Fu arruolamento immediato, no? Facciamo ancora più lo spaccone. Per them. We were shot out of the void, fell into orbit. I was the only survivor. A harrowing tale. Did it change you? Your time on the Zeppelin? Chi può dirlo? Le cose non torneranno mai come prima, tutto ci cambia. Esistono eccezioni? Everything changes you. What doesn't? È per questo che mi chiamano l'intelligente. I wonder what kind of creature would be born from these strange circumstances. What would they dream? Love, fear. <laughs> what scares you? What scares me? Uh, hello? Che è successo qua? Where would I begin? Mio zio, vivere all'ombra di un gigante. Vivere una vita tranquilla e spegnermi lentamente. È interessante perché credo che siano comunque tutte e tre contemporaneamente. Tutte e tre contemporaneamente. Però... Però è interessante perché sebbene il fatto che lui subisca l'influsso dello zio, secondo me lui non lo subisce dal punto di vista dello zio in sé. Né del fatto che viva all'ombra di un gigante. Perché lui non sa chi è, non sa cosa vuole davvero. Quindi... Probabilmente io propenderei molto di più per vivere una vita tranquilla e spegnermi lentamente, come una vita preimpostata, dove appunto c'era anche il paradiso, come si diceva prima, ma è anche noioso. Ed è anche per questo che lui viaggia così. Non ho mai avuto scelta. Credo che lo abbiano sempre preteso da me. Non è così per tutti. Hmm. Non siamo tutti così? Tutti vogliamo essere qualcosa di straordinario. Come high do you aim, you know? Ambition è una hungry, salivating. Mi sta piacendo questo dialogo qui in questa fase, è molto no. bello. Se non mi piace, questi sono come i pensieri di un terrestrial teenage boy. Torna con i piedi per terra. Huh? Oh, that's not true. Hmm, the dreary doldrums of a humanoid without grief or grandeur no totally untrue questo, questo dialogo è bellissimo you're lying to our live studio audience aren't you perché dovrebbero essere meno importanti come se lui dovesse cioè come se già lo, lo stesso ancorarsi a questo spettacolo a questo show a questa situazione qua fosse già di per sé una salvezza da quello che è e lui lo fa ritornare con i coi piedi per terra ma così distrugge doppiamente la fantasia they seem affable i know but they're ravenous they're uh, what we're all hungry for blood out here once lightman knew we planned to eat him he never came back che poi era il what? problema che non ci si avventurava lì but that's all we've got time for i'm afraid <laughs> You have been a delight. Yeah, pleasure to be here. Yes, but we're not really here, are we? Excuse me? Not really anywhere at all. <laughs> Molto bello questo dialogo. Molto bello. Hello? Qua non ho la chitarra. Come se questo posto fosse vero, davvero. Il roller coaster. Qua l'atmosfera è molto più bella. Ma siamo tornati effettivamente. Questo è un microfono. Uno degli, come si chiamano, spolverini del microfono. 
Però mo siamo tornati con la tuta. Star Gordon? <laughs> Lost your head in there, little hen. Oh, I thought you were gonna shoot the coop. Sorry. I kind of forgot where I was and what I was doing. That happened a lot. Yeah. It's kind of my thing. Hmm. It wasn't terrible for a first try. Now, time to cut a track. When do we get back to the long... New here, ain't you? The cosmic extraordinary is not linear. <laughs> It moves around, wears disguises, loops itself in rhythms. I've never been in a real recording studio. Oh, made all kind of records here. Got a bootleg of the first drum. Now, why don't you play a few notes to give me some levels? <laughs> a revelation! But I'm getting a, a little buzz in here. Like an audience unimpressed by a hackneyed magician. You getting that? No. Think you'll need a little mountain reverb. Hold on to something. Sure. W wait, what? Un riverbero montano? E mi ha fatti chissà. So glamagon. So spectacular they couldn't look away, Paul. Ah, è quello che suonava con Lightman. Glamagon. Lightman jammed with the Glamagon. Yeah, yeah, that's going back. The trick is you have to be more spectacular than the Glamagon. Certo, qualcosa non è non è tradotto. I've got a Glamagon of my own. We've all got Glamagons, I suppose. But for this performance, you are the Glamagon. Promise me you'll play as if your dreams were now memories hmm. and the wonders of reality were all within your reach. Wow. Abbiamo inciso il brano? Thank you. 
capitolo ci dà e di nuovo si corre però se si caricassero le texture prima di quel momento in cui Enjoy the ride. sembra orribile I'm not sure where it began or where it really ended. Exactly. You get always a thrill when someone gets it. Thank you. Maybe you're a little closer to finding the road you ought to be on. Out here, it feels easy, like like I'm where I'm supposed to be. And that's good, isn't it? I don't think so. It's supposed to be hard, making serious stuff. It's supposed to be painful. If it comes easy, I feel like I'm not trying hard enough. Kind of dreaming too. You're a weird kid. <laughs> If you remember anything, remember this. Your story is who you are. And once someone knows the road you're on, they cannot help but imagine where it leads. Sai una cosa, è stato davvero il viaggio di una vita. Grazie Star Gordon, me lo ricorderò. Grazie Star Gordon. The way back to the cosmic lung. It's in the the lake. Boss fight, cosa c'è? Well, that's it. You've woken us up. You've woken us up. No turning back now. We must be entertained. I am the intelligent! From Von Deladon, leader of the infinitely loud Galactic Symphony. Ti troviamo da principio coinvolgente. Mildly. But no more than a fleck of glitter. No. That's. And we must be entertained. Oh, we must be fed! Uh. Zona, zona! Zona! Ah, è lei che mi sa che porta giù i cosi olografici. Che strana creatura è mai questa? È un farfallone gigantone. Succede se ti sbagli, te li fa sempre rifà o muori per sempre? Adesso diventa difficile. Sono 
Sono proprio lo scordinato. Perfetto. Perfetto. No, era giusto, era giusto. Sempre di su. Non mi riprenderò più da queste, da queste visioni. Vai, uno. It is a gift, and one gift deserves another. Che ci regali? Step into the light, and I shall project your image across the known universe. Whoa! The known universe? On È solo quello conosciuto, però. Station and frequency, from the greatest metropolis to the smallest. Anche al suo posto, anche dove, da dove veniva lui. That's pretty heavy. That's enormously heavy. It's because è bello che lo manda nel tutto l'universo conosciuto, però lui si preoccupa di un solo piccolissimo posto. Sono tutti convinti che debba prendere il posto di un eroe. Dovrei essere una persona introspettiva, seria. Sto in una montatura della peggior specie. I'm a pretender. The worst kind of pretender. You're ashamed of what? No. I don't know. I feel sorry for you. Ah, volevo dire quella prima, una montatura rispetto a quello. Eh. May hold your entire life. Però volevo andare nel fascio poi alla fine. Mi ricorda qualcosa ma non so che cos'è. Proprio questa cosa con questo stacco. Mi ricordo, però mi ricorda qualcosa. Ti carichi mai? Bene. Bentornato al, a, al, al il cosmo polmone. Bentornato al, al, il, al, al, al il cosmo polmone. Bentornato. Sei tornato al il, al, al, il al cosmo polmone. That trip is a real freak out. Vediamo quanti sono. Sono 4, 4, 8. Ok, siamo praticamente quasi a metà. Direi che anche questo episodio può finire qui. Abbiamo fatto la seconda parte sul pianeta rispetto a quello che stavamo facendo. C'è stato veramente un pezzo molto bello che è quello dell'intervista che ha messo un po' a nudo eh, il nostro protagonista che quindi inizia un po' a rendersi conto che a un certo punto deve fare una scelta e se nonostante mh, si ritrovi quindi in un mondo fantastico in tutto l'universo con un potere anche molto grande però sembra che, come abbiamo visto all'ultima scena, comunque il fatto di... Mh, sentire il giudizio ancora della società esterna nel posto dove lui abitava un pochino lo continua a condizionare fatemi sapere se vi sta piacendo come lo state trovando iscrivetevi al canale per supportarmi a rimanere aggiornati sulle prossime puntate e noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao.